नमस्ते बच्चों आज मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन पहला मैं आपको रीड करके भी बता देती हूँ क्वेश्चन एक में दिया है सी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है आ, रेखा ए बी वृत्त को ए, ए बिंदु पर स्पर्श करती है इस जानकारी के आधार पर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दी दे लिखना है सी ए बी का मान कितने अंश और क्यों सी बिंदु से ए बी की दूरी पर है क्यों और यदि ए बी का मान छः है तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए और ए बी सी का मान कितने अंश है और क्यों ये हमें पूछा गया है तो पहले हमें कुछ मिलाए नहीं तो हम क्या करेंगे ए सी को भी मिला देंगे बी सी को भी मिला देंगे इसकी हमें बाद में ज़रूरत है अब ए सी को हमने मिलाया है जैसे हमें दिया था ए सी क्या है सी केंद्र है ठीक है तो ये केंद्र है और ये हमारी ए बी क्या थी स्पर्श रेखा तो गुणधर्म हमने पढ़ा रखा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या कैसे होते हैं हमेशा लंब होते हैं यानी ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा तो किस बिंदु पे लंब है ए बिंदु पे तो ये सी ए बी कितने डिग्री का कोण होगा नब्बे अंश का कारण होगा स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से ये पहला हो जाएगा दूसरा पूछा गया है कि आ, इसकी दूरी कितनी है तो किसी भी बिंदु से यदि हम यदि रेखा ए बी से सी की दूरी पूछनी है तो हमेशा दूरी क्या होती लंब होती है क्योंकि हमें दिया कि सी ए लंब है ए बी पर स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से हमने निकाला है अब सी ए का मान कितना दिया छः तो छः क्या जाएगा रेखा ए बी की दूरी रेखा ए बी से बिंदु सी की दूरी भी कितनी होगी छः सेंटीमीटर ही होगी अब अगले क्वेश्चन में दिया है कि यदि ए सी और ये इसका मान है बी सी ए बी का मान छः यानी ये तो छः त्रिज्या दी था अब ये ए बी भी छः है तो डिस्टेंस बी सी ज्ञात करो तो आपको मान लो कि ये त्रिभुज सी ए बी होगा ठीक है त्रिभुज सी ए बी में ये नाइन्टी डिग्री का है तो यहाँ पे हम कारण भी लिख सकते हैं यहाँ पे मैंने कारण यहाँ पे कौन सा कारण हो जाएगा आपका ये आप डाल सकते हैं पायथागोरस प्रमेय से यहाँ पर आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं पायथा गोरस प्रमे से ठीक है तो पायथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि बी का वर्ग बराबर हो जाएगा सी ए का वर्ग धन ए बी का वर्ग अब ये भी छः था ये भी छः था छः और छः का वर्ग छत्तीस और छत्तीस हो जाएगा बी सी का वर्ग सेवेंटी टू जाएगा तो बी सी बराबर अंडर रूट सेवेंटी टू यानी छत्तीस गुणे दो करेंगे तो छः करनी में दो तो ये अभी इसको बी सी को हम क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस बी सी अर्थात डिस्टेंस बी सी बराबर क्या हो जाएगा छः करनी में दो सेंटीमीटर अब अगला पूछा गया कि ए बी सी का मान कितना इस ए बी सी का मान हमें पूछा गया है तो जैसे आपको दिया है कि सी ए बराबर ए बी ठीक है और ये कोण नब्बे अंश का दिया यानी ये भी भुजाएं बराबर और कोण नब्बे अंश का तो ये त्रिभुज कैसा होगा सम दिबाहु सम कोण त्रिभुज होगा और इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि सम दिबाहु सम कोण त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होंगे एक नब्बे का है तो बाकी जो कट हैं वो कितने के होते हैं पैंतालीस और पैंतालीस अंश के इसलिए ए बी सी जो हो जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री का होगा ये एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर दूसरा है मैं आपको बुक से क्वेश्चन रीड करके भी बता देती हूँ लिखा गया है क्वेश्चन में संलग्न आकृति में ओ केंद्र वाला ओ केंद्र वाले वृत्त के बाय भाग से पर स्थित बिंदु बिंदु आर कहाँ वृत्त के बाहर स्थित है इससे आर एम और आर एन दो स्पर्श रेखा स्पर्श रेखाखंड खींचे गए हैं जो एम और एन पे स्पर्श करते हैं फिर आगे दिया गया ओ आर ओ आर का मान कितना दिया गया है ओ आर का मान दस है ओ आर का मान जो दिया है वो दस दिया है दस यानी आपको ये सॉरी ओ आर का मान जो दिया है दस दस यानी ये आपका है और इसके बाद जो दिया है आपको वृत्त की त्रिज्या पाँच सेंटीमीटर है ठीक है तो प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करना एम आर ओ का मान कितना और एम आर एन का मान कितना ये तीन चीज़ें हमें ज्ञात करनी हैं तो जैसे आपको ये एम आर और आर एन ये हमें पहले ज्ञात करना है तो हमने यहाँ पे हमारे बुक में मिलाया नहीं था तो हम ओ एम और ओ एन खींच लेंगे अब इसके बाद हम जो त्रिभुज ले रहे हैं वो कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज ओ एम आर में कोई सा भी त्रिभुज ले सकते चाहे आप ऊपर वाला लीजिए चाहे नीचे वाला लीजिए तो मान लीजिए हमने ये लिया त्रिभुज ओ एम आर में तो हमें मालूम है कि यहाँ पे जो है ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है नाइन्टी डिग्री का बनता है तो ओ एम आर में ओ एम आर नाइन्टी डिग्री का यानी एम पे नाइन्टी डिग्री का कोण बनेगा उसका कारण होगा स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से अब इसमें हम जो लगाएंगे पायथा गोरस प्रमेय भी लगाएंगे तो पायथा गोरस प्रमेय तो ओ आर क्या हो जाएगा इसका कर्ण हो जाएगा तो ओ आर का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग धन आर एम का वर्ग 
ओ आर की जगह दस है ओ एम यानी त्रिज्या कितनी है पाँच तो पाँच का वर्ग धन आर एम का वर्ग तो यहाँ सौ आ जाएगा यहाँ पच्चीस आ जाएगा यहाँ आर एम का घर सौ में से पच्चीस घर जाएगा तो सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव बराबर आर एम का वर्ग तो आर एम बराबर हो जाएगा वर्ग मुझ सेवेंटी फाइव बराबर पच्चीस उड़ी तीन यानी पाँच करनी में तीन अब हमारे ये बोला कि इन दोनों का मान निकालो तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में स्पर्श रेखाखंड से ये दोनों कैसे होते हैं आपस में बराबर यानी आर एम और आर एन दोनों के मान कितना हो जाएगा पाँच करनी में तीन तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया इसलिए हमने इसको रेड से कर दिया अब हमको दूसरा जो निकालना है इस कोण का मान निकालना है तो इस इसमें यदि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पाँच दिया और ये दस दिया है ठीक है यहाँ पे ये समकोण है तो समकोण के सामने वाले की भुजा कर्ण है तो जैसे अभी हमने पहले भी ओ एम आर में फिर से ये नाइन्टी डिग्री का है ओ एम का मान पाँच है ओ आर का मान दस है यानी जो ओ एम है वो एक बटे दो ओ आर है ये हमने तीस साठ नब्बे अंश के प्रमेय से भी पढ़ा था कि तीस अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी है तो यहाँ पे दस और पाँच में यही संबंध दिख रहा है यानी ये संबंध है तो इसका मतलब है कि पाँच के सामने वाली भुजा पाँच के सामने वाला कोण कौन सा है ये वाला है तो एम आर ओ कितने डिग्री का होगा तीस अंश का होगा इस प्रमेय से ये कोण कितने अंश का होगा तीस अंश का हो जाएगा थर्टी डिग्री का अब यदि ये तीस अंश का होगा तो यहाँ पे भी सेम गुणधर्म लगेगा क्योंकि ये पाँच और ये सब वैसे ही है दोनों तो ये वाला कोण भी कितना होगा इसी प्रकार तीस अंश का हमको इसको निकालने की जरूरत नहीं है हमने लिख दिया इसी प्रकार से ये भी एन आर ओ भी थर्टी डिग्री का होगा अब तीसरा हमको निकालना एम आर एन एम आर एन यानी ये तो ये तीनों को दोनों को मिलाने पर क्या हो जाएगा तो एम आर ओ और एन आर ओ यानी थर्टी और थ्री थर्टी यानी इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा सिक्सटी आ जाएगा ये थ्री पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर तीसरा है और मैं आपको बुक से रीड करके बता दे रही हूँ बच्चों इसमें जो दिया है कि रेख आर एम और रेख आर एन ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाखंड यानी ये दोनों स्पर्श रेखाखंड है तो सिद्ध कीजिए कि ओ आर ओ आर जो है कोण एम आर एन और एम ओ आर की समधिवाजक है ये पूछा गया है तो जैसे आपको मैंने ये रेड से निशान लगा दिए हैं कि ये कोण तो आपको कौन से त्रिभुज लेना है ये वाला त्रिभुज लेना है और दूसरा ये वाला यानी इन दोनों त्रिभुजों को लेना है तो ये त्रिभुज हमने उत्पत्ति जब करेंगे तो आर एम ओ आर एन ओ ये दोनों त्रिभुज हमने लिए अब हमको कसौटी के लिए जैसे हमने पढ़ा है कि तीन पॉइंट होने चाहिए तो पहला ये सर्वांग समता की कसौटी है तो पहले हमने पॉइंट लिया कोण का कि आर एम ओ और आर एन ओ यानी ये कोण जो दिए हैं वो नब्बे अंश के हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से फिर ओ आर और ओ आर ये क्या है सामान्य भुजा और नब्बे अंश के सामने वाली भुजा है यानी इसको कर्ण कहेंगे यानी सामान्य कर्ण हो गया सामान्य भुजा के रूप में फिर तीसरा जो आपका पॉइंट है भुजा ओ एम और भुजा ओ एन ये कैसे एक ही वृत्त की त्रिजाएँ तो हमें कसौटी लगाने के लिए वन टू थ्री तीनों पॉइंट मिल गए यानी आर एम ओ और आर एन ओ ये कैसे हो जाएंगे सर्वांगसम और कारण हो जाएगा कर्ण भुजा कसौटी से अब इसके जब यदि सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर जैसे मैंने लिखा भी है कि कोण एम आर ओ सर्वांगसम है कोण एन आर ओ के इसी तरह कोण एम ओ आर सर्वांगसम है एन ओ आर के ये कारण हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण तो फिर जब यदि ये दोनों आपस में सर्वांगसम है तो ओ आर क्या हो जाएगी इस कोण की भी समधि वाजक है और इस कोण की समधि वाजक है यानी रेख ओ आर जो होगा एम आर एन और एम ओ आर दोनों की समधि वाजक होगी एम आर एन और एम ओ एन आर की जगह सॉरी एन है उन्होंने चाहिए यहाँ पे एम ओ एन इन दोनों की समधि वाजक है और यही हमें सिद्ध करना था